前行中，王林双目闪烁，他之前对于川河族与魂蛇族的做法存在着试探之意，在这跌落之地内，对于那神秘的大地，王林了解太少。此人突然的送出好处，难免让王林心中有诸多猜测。想要知道对方的图谋，就必须要试探。数月前的龙甲族如此，方才的川河族与魂蛇族同样如此。在这不断的试探中，王林必须要知晓对方的底线在哪里。废弃了两个洛生会长老，让我钦点一族族长，甚至我取消了两族长老之选，也都在其底线之上。看来这洛生会对于那神秘的大地来说，或许根本就是无关大小。王林沉吟中目光一闪，忽然开口对身后那大地使者说了一句话：“暗蝎族族长不错，我有意让其成洛生会长老。”那大地使者一愣，犹豫了片刻。王林目光在其身上随意的扫过，却是双眼瞳孔猛地一缩，他隐隐察觉，那大地使者似乎正在以某种特殊的方法与人传音。半响后，这大地使者似不再犹豫，点头道：“既然是少帝钦点，自然不是问题。”王林脸上露出微笑，转身继续向前走去，但其笑容却是在转身之后渐渐收起。没错了，那神秘的大地根本就不在乎洛生会，他到底是谁？王林一路沉默，二人化作长虹，在这通道内疾驰，没过多久便穿梭出了通道，进入到了大地心的范围内。如此近距离的目睹大地心，王林压下心神的震动，仔细的看了几眼。这大地心内有股强大的威严，随着其肉眼不可察觉的转动，向着四周缓缓的散去。在那大地使者的指引下，王林向前一步迈去，踏入进了这大地心内。没有刚封层，一进入大地心，王林内心骤然一动，此心的诡异之处一一出现。这是王林此生第一次，在踏入某个修真心后，居然没有遇到任何刚封层，整个大地心无山，全部都是平原。其上生长着诸多样子古怪的植被，这些植被往往叶子极大，伸展开来足以让树人躺在上面而不觉得拥挤。密密麻麻，一眼看去几乎无尽，占据了这大地心几乎全部地方。唯独在西北区域，这古怪的植被渐渐稀少，露出了灰色的地面。在那里，更是有一处约千里的空地，四周存在了无数禁制。这是盯着那隐隐存在的禁制。王林双眼微不可察的一闪，心神骤然就是一动。那里就是明日洛生会长老之选的赛场。那大地使者看到王林，目光落在西北，连忙在旁解释：“少帝大人，属下奉命把您带来。”眼下还要回去指引其他修士陆续来临，若少帝没有吩咐，属下就先行告辞了。那大地使者介绍完后，抱拳说道：“王林本也没打算留此人在身边。”闻言，同样一抱拳，开口道：“多谢。”他的性格本就是别人对他客气，自然也会客气相迎。这大地使者两次见面，都是对他恭敬有加，王林自然不会去故作拿捏。少帝大人可先熟悉一下这大地心，明日一早，洛生会长老之选，自会有人通知少帝前往。那大地使者躬身告退，化作长虹，消失在了远处灰蒙蒙的天边。此人离去之后，放眼整个大地心，似乎天大地大。只剩下了王林一人，他站在那里，目光落在西北赛场之处，许久收回目光，身子一晃，消失无影。出现时，王林已然在了这赛场之外。千里赛场，在凡人眼里已然是庞大的不可思议，即便是快马疾驰，也往往需要一天的时间。可对修士来说，这样的赛场却仅仅是刚刚好而已。在那赛场禁制外，王林抬起右手向前虚空一按，顿时就有一股磅礴的禁制之力从虚无内轰然而出，直奔王林右手之前凝聚。仅仅是瞬息间，就在王林右手前方出现了一片仿若实质的龟甲之物。这龟甲边缘有无数漩涡，在虚与实中急速转换。王林的右手落在那龟甲上，顿时就有一股强悍的反震之力轰然涌现。他右手一麻，整个人噔噔噔退后了三步，这才停了下来。更是在那反震之中，还隐隐存在了一丝沧桑之魂。好强的禁制，这不是破灭境，也不是生死境，更不是岁月境。看其样子，居然隐隐像是那传说中四大境中已然失传的古魂境。王林目光闪烁，他方才那大地使者在身边时，就察觉到这赛场禁制有些古怪，故而来临查看。眼下一看之下，心中起了惊奇，有意思。王林双眼金光闪烁，他知道片刻后，怕是就会有人被大地使者从外带来。时间紧迫，容不得他浪费，整个人一跃而起，升至半空后，右目雷光一闪。双手掐诀之下，向两旁猛地一挥，却是天地轰鸣，其右目瞳孔内雷霆印记急速闪烁，骤然间就轰轰而出，幻化在王林身前，形成了一个巨大的雷图。这雷图刚一出现，顿时就引动了天地无尽闪电，使得这灰蒙蒙的天空仿若笼罩在了雷云之内，整个大地也随着闪电的出现变得忽明忽暗起来。双手虚空推动雷图，王林身子如同流星，在半空向着下方的千里赛场直接冲去。那雷图轰鸣，骤然就随着王林落下。距离那赛场越来越近，就在雷图临近赛场的一刹那，整个千里赛场骤起光芒，这光芒呈灰色，如同雾气一般，凭空卷动幻化，在雷图的正下方，顿时就凝聚出了一副巨大的龟甲图案。这龟甲的大小，比之王林方才右手试探所化，要庞大数倍。其边缘位置，同样是有漩涡游走，在虚与实之间急速转换。雷霆轰轰，王林目露金光，雷图再次临近。就在这时，但见那出现的龟甲，四周急速延伸，却是瞬息间再次扩大。转眼之下，这千里赛场上空。赫然就出现了一个巨大的弧形龟甲，王林双眼瞳孔一缩，倒吸口气，这哪里是什么龟甲，这分明就是一尊千里大小的巨龟。这赛场的正西方，那龟甲之下，赫然就有一个巨大的头颅，甚至在龟甲四周，还有四条龟足，更是在龟甲正东方，一条不长的龟尾也同样幻化而出。在这短短的时间内，一尊庞大无比的巨龟骤然就出现在了大地之上，
仰天发出了一声长嘶，嘶声惊天动地，化作一片扭曲，使得天地色变。无尽波纹音浪轰然咆哮，这一幕极为惊人，巨龟在地，仰头长嘶，其样极为狰狞，全身龟甲辉光闪烁，四条龟足更是从肉内弹出锋利的指甲，那指甲似乎可以撕开长空，其尾部之上更是出现了数个鼓包，从其内直接就钻出一根根翻着幽光的利刺，显然蕴含了剧毒，尤其是头部，在嘶鸣中有一根独角钻出一半，一股水浪之气顿时就弥漫巨龟四周，隐隐的居然给了亡灵一种看见大海的错觉，仿若这大地。在刹那间就成为了磅礴之海，王林双手一挥，顿时身前的雷图化作雷光，直奔右目，消散在了天地之间。他本就没打算强攻这赛场，施展雷图就是为了让这赛场禁止彻底开启。眼下目的达到，王林身子立刻后退，双眼内露出奇异之芒，居然真的是古魂境。随着王林的退后，那巨浪头颅渐渐低下，身子更是缓缓消散。半晌之后，一切恢复如常。四大境中，古魂境极为神秘，已然失传在岁月之中。但一些遗留下来的蛛丝马迹，却是隐隐点出，古魂境与凶兽有关。居凶兽之魂与肉身成境，配合种种特殊的手段，其威力极为强大。退后之中，亡灵目光如炬，始终盯着那渐渐消散的巨龟，直至巨龟彻底消失后，他眼中露出狂喜之色。没想到这大地心内，居然有古魂境。亡灵深吸口气，许久才压下心中的激动。他不能不激动，无法不激动。若能学会全部的四大境，融合之下，凭着莫大的机缘。他有可能感悟出禁止本源，若真能成功，亡灵的本源就再不是五道，而是六道。六道本源这种事情，若传出去，足以让一切修士震撼。即便是那些高高在上的第三部大能，也会为之骇然。越是了解本源之人，就越是明白六道本源代表的是什么。五道本源本已经是极为惊人，眼下若是再多出一道，足以惊天。不过同样的，六道本源若想全部都大成，其难度也是倍增无数。亡灵呼吸急促，下意识的舔了舔嘴唇，破灭境，生死境。岁月境我都已然获得，尽管没有太多时间去推演，但若是能学到这股魂境，我四大境制就彻底完整。到时候，王林心脏砰砰跳动，这种造化实在是太出乎意料。在王林没有半点心理准备之时，就突然降临下来，他目光一闪，许久之后，终于把这激动彻底压下。这大地到底是什么人物，居然能用古魂境去布置一个赛场禁制？对于那神秘的大地，王林心中忌惮更深。他提前让我自己进来，莫非一切都是其意料？莫非他算出我必定会被这禁制吸引？王林沉默，越是分析，那激动就越是消散。这大地心。处处诡异，没有钢封层，奇异的植被，还有古魂境。王林身子一晃，整个人落在了西北区域植被稀少的大地上，地面一片灰土。落地之后，王林立刻低下身子，右手抓起一把泥土，仔细的看了半晌，神色慢慢越加沉了下来。就在这时，远处天空有长虹呼啸，却是那几个大地使者带着一些修士继王林之后来临。王林抬头看了一眼，转身一步迈去，身影消失。出现之时，已然在了这大地心东部，弥漫了无尽植被中一片巨大的叶子上，在那里。王林盘膝而坐，望着手中的灰色泥土，眉头皱起。这泥土看似寻常，但我总感觉有些不对劲。王林沉吟中，双目闭合，脑中渐渐浮现出当年在天地的某一次打开时，自己半只脚踏入其内，化身成为混沌，在一片虚无内飘荡，最终成为了一颗修真心。这一幕记忆，王林印象极为深刻。也正是那一次的经历，使得他对于很多事物有了模糊的知晓。他清楚的记得，自己化身成为了一颗修真心后，度过了无数无数年。修真心上的火山爆发。把地心之物喷出，弥漫了整个修真心。此后，这些物质在岁月中分化，成为了一个个颗粒，最终形成了泥土。更是在这泥土中，诞生了一些极为原始的植被。在一一次次的死亡与诞生中，泥土渐渐的有了生机，与整个修真心的生机融为一体。这星空内的修真心，在最早诞生之时是没有泥土的，泥土是随后一波波渐渐生成。也就是说，泥土若有寿元，是参差不齐，且少于修真心本身寿元。王灵猛地睁开双眼，露出奇异之芒，盯着手中的泥土。许久之后，王灵轻声开口。流月，一股岁月之感骤然就从他身上弥漫出来，笼罩了那手中的泥土之上。岁月流逝，仿若要去追寻那泥土的诞生之日。只不过这泥土诞生之日，距离现在已然太久太久。以王林的修为，根本就无法追溯完整，但他却是可以大致的感受出一些端倪。许久之后，王林右手一挥，那泥土向着四周散去。紧接着他身子一动，出现在了所在植被下方，抓起了一把这植被下的泥土，再次施展流月之术。半晌，王林松开手中泥土，任由其落下，眼中露出一阵明悟。这泥土若是自然而成，本应是诞生时间参差不齐，有先后顺序，但这里的泥土却是同时诞生出来，在寿元上一模一样。这种事情只有两个解释，其一就是这修真星上的火山，在悠久之前，修真星诞生不久，同时爆发，全部毁灭，形成了泥土。但这一点却又有些说不过去，毕竟那些使得泥土有生机的原始植被无法同时出现，同时死亡。若这个猜测不成立，那么只有最后一个解释了，这里的一切都是人为造成，在悠久之前，被人以大神通之术开辟出来。王林倒吸口气，他眼下也是大神通修士，可以想象的出，那种单独从星空内制造出一颗修真心，这里面所需要的强悍修为，已然是无法想象。沉默中，王林甩了甩头，他的猜测，就连他自己都有些不敢相信。他并不知道，实际上，若是他的这个猜测被人知晓，定会引起极大的震惊，因为含有修士可以通过
。王林尚是第一个从泥土中分析出这修真心起源的第一人，若是那神秘的大帝知晓此事，也定然会大吃一惊。此事甚至在他看来，已知王林对于造星的震撼还要让人震惊。修士之间除了修为的差距，还有对于道的理解。道实际上就是一种道理，明白了种种道理，知晓了一切因果之人配合相符的修为，其可怕的程度无法相信。撒去了泥土，王林沉默片刻，躺在了这巨大的叶子上。望着灰蒙蒙的天空，眼中露出思索。他是一个喜欢思索的人，正是因为思索，才让他一生中种种危机下走到现在。对于那长尊会的云落大司与司墨子，王林尽管话语张狂，但内心却是极为谨慎。他不知晓那大地图的是什么，但这并不阻碍他借大地之事来成为自己的一部分力量。这种做法，在这残酷的修真界很有用处。懂得借势之人，才可以在这错综复杂的他乡中，找出自己想要的结果与目的。远处天空，此刻持续的有一道道长虹一闪而过，却是渐渐的。有了更多的人进入到了大地心中，王林望着那些远去的长虹，躺下中右手缓缓地摸着身下的巨大树叶。就在这时，他忽然神色一动，看向自己的右手，在方才的一瞬间，他隐隐感觉右手摩擦树叶时，体内很微弱的一丝原力，不受自己操控的从右手内钻出，被吸入进这叶子内。但仔细查看时，却是没有任何发现，仿佛刚才的一幕是错觉一样。坐起身子，王林目光一闪，尽管没有发现什么，但他却总有一种心惊肉跳之意在心神弥漫，沉吟中齐身一晃，飞起落在半空，向着下方望去，无尽的植被。在大地上缓缓的摇曳，这大地心处处诡异。王林不愿再踏上那些大叶，化作一道长虹，在这大地心上飞过，神识更是谨慎的散开，密切的观察起来。天色渐渐暗下，唯有那远处天边一道道长虹时而闪过。王林速度不快，在黄昏之时，他看到了一处被无数植被环绕的湖泊，还有一个身穿白衣的老者，那老者坐在湖边，手里拿着一根鱼竿，正在垂钓，旁边还放着一个酒壶。王林双目一凝，这是他在这里。看到了除了大地使者与那一道道长虹外遇到的第一个人，略一沉吟，王林没有离去，而是身子缓缓落下，来到了老者身后。那老者并未理会，仍然坐在那里望着湖面。王林盘膝坐在了一旁，同样没有开口。四周一片宁静，唯有远处隐隐从西北方向传来的阵阵轻微的破空之声传来，但却与此地的宁静融为一体，丝毫不觉喧闹。湖水很是清澈，一眼看去，虽说不能看见湖底，但大致也能看清。这水下无鱼，一老一少二人隔着酒壶坐在那里。时间缓缓的过去，渐渐的天色完全的暗了下来。一轮明月慢慢出现在天空，清风袭来，吹动湖泊四周的植被，发出沙沙的声音，但却没有打破这里的安宁。湖面有轻微的涟漪，在微风轻拂时荡开，似把天空的明月摘下，深深地葬在了湖中。望着湖面，隐隐的竟让人分不清月在哪，明月或挂在天幕，或埋在湖心。在那四周的宁静下，展露出了一幅极为美丽的画面。在这样的环境下，王林那颗来到太古星辰后疲惫的心，也似乎放松下来。你喝酒吗？也不知过了多久，那老者沙哑的声音徐徐传来。王林拿起旁边酒壶，也不去看，放在嘴边喝了一大口。那酒入腹中，立刻就化作一股辛辣，从喉咙一直烧到腹部，如同吞下了一条火龙。一滴滴细密的汗水出现在王林额头，但却在刚刚出现的瞬间，就立刻化作一片白气飘起。那火热的感觉并未消散，反而更浓起来，刹那就弥漫了全身，使得王林身体从内到外，顿时就如同燃烧一样。那火热的力量，仿若要从他身体内爆出一般，热气流转全身，骤然间，竟让王林体内的原力仿若填入了一股生机，急速的运转起来。片刻后，王林立刻清晰的察觉，体内原力居然多了一丝。若仅仅如此也就罢了，但就在他体内原力多出一丝的刹那，这火热的感觉再次倍增，在王林体内熊熊燃绕，甚至就连其头发也都燃烧起来。阵阵热浪顺着他全身汗毛孔不断的外散，极为惊人。这火焰越来越浓，瞬息间就让王林左眼露出了朱雀印记，一股蓝色的火焰从其左目爆发，弥漫全身，与体内火热融合起来，一声朱雀嘶鸣骤然而起，却是王林左目内一条蓝色朱雀飞出，盘旋在其身体外，露出极为舒服的样子。直至一炷香后，那朱雀才重新回到了王林左目，消失不见。他全身的火热也渐渐消失。王林深吸口气，开口道：“好酒。”那老者转头看向王林，脸上浮现善意的微笑，点了点头，重新看向湖面。老夫这酒不是所有人都敢喝的，即便是第三步也要犹豫一下。你倒好，直接就喝了一大口。这是什么酒？王林舔了舔嘴唇，方才那一口之下，他立刻就感觉到体内的火之本源竟然浓厚了一丝。更让他心动的。则是那一口酒内蕴含的火焰之力，让他朱雀下一次觉醒，更进了一步。这不是酒，是血。老者神色很是和蔼，笑了起来。王林目光一凝，就在这时，突然那平静的湖面立刻就有剧烈的波纹回荡，隐隐的还有一声闷闷的咆哮从那湖底轰轰传出，清澈的湖水更是在这一瞬间浑浊起来，即便是神识也都无法延伸半寸。那老者哈哈一笑，右手拿着鱼竿向外猛地一拽，鱼竿抬起。月光下，一道银线鱼绳散发刺目之芒，扭曲之下，立刻就被崩得笔直。随着鱼竿的抬起，直接就拽动起来。那湖底的咆哮更为剧烈，且越来越近。刹那间，随着鱼绳彻底的被拽起，但见一个百丈大小的头颅，轰的一声破开湖面，直接就冲了出来。那百丈大小的头颅，看起来赫然就是一条龙，但那龙头正中有一个不大的鼓包，其颜色更深，已然成为了褐红。
这老者哪里是在钓鱼，他分明是在钓龙。那龙头通体红色，龙口狰狞的张开，鱼绳在内，瞬息间，从湖面延伸出的龙身就足有千丈之长，遮天盖月一般，展现在了王林面前。这突然出现的一幕，让王林神色一变，眼中露出震惊之色。在那巨龙面前，王林就如同蝼蚁一般矮小，那赤红的长龙咆哮惊天，身子猛地一甩。似要从那鱼绳内挣脱，但那鱼绳却不知是以何物做成，极为坚韧，任由那赤红巨龙如何挣扎，也始终无法挣脱半点。老者长啸中站起身子，鱼竿再次向后一拽，却似扯动那巨龙咆哮更为剧烈。这一切都是电光火石间发生，快得让人无法思议。就在这时，那赤红巨龙似察觉挣脱无望，猛地低头，咆哮中张开龙口，竟然直奔老者吞噬而来。其庞大的身子尚未临近，就有一股腥风扑面，更是在这腥风内，在那龙头不断的接近下，一股无法形容的威压。骤然间就从这巨龙身上爆发出来，这威压之强，惊天动地。王林被这威压一冲，面色顿时苍白，眼中更是露出骇然之色。那巨龙仿若一个巨大的磨盘，可以把一切生灵生生碾碎。王林下意识的退后几步，第三步，他清晰的感受到这威压竟然丝毫不弱于当年水稻子带给他的感觉，堪比第三步修士的绝强凶兽。王林倒吸口气，他无法去想象眼下的这一幕。这老者不是钓鱼，而是钓龙也就罢了，但其所钓竟然是一条第三步的龙。老者长啸中，身子一晃而起。右手拿着鱼竿，左手抬起，向着那吞噬而来的巨龙一挥。王林清晰的看到，在那老者左手之上，瞬息间就有一股火焰弥漫。这火焰仿若虚幻，更像是一片火雾。随着老者的一挥，也不见什么神通出手，顿时就有轰鸣惊天动地。那巨龙立刻凄厉的惨叫起来，头颅猛地就向后被一股无形之力狠狠的抽动，直接倒卷出去。在其倒退的刹那，一股火雾从这巨龙伸出湖水的身体上，立刻就蔓延开来，阵阵啪啪燃烧之声绝天地而起。那巨龙惨叫更为凄厉，身子一晃之下。就要缩回湖底，老者右手拿着的鱼竿一甩，鱼绳笔直，死死的拽着那巨龙，使其刚要缩回湖底，就立刻在惨叫中再次被拉出了数百丈。奶奶的，在老夫面前，你这小小炎龙也敢逃？那老者一声低喝，身在半空一晃之下，却是直接就踏在了那咆哮的龙头之上。其左手抬起，向着头龙狠狠的一拍而去。在其左手抬起的刹那，王林心神轰然一震，眼中瞳孔收缩，露出震惊之色。他清晰的看到，在那老者身后，瞬息间就出现了一尊巨大的朱雀，其大小。远远的超过了王林的朱雀，遮盖了天空，更有一股沧桑的气息从那巨大的朱雀体内散出，一股虚幻的火焰更是弥漫着朱雀全身。虚火，这朱雀刚一出现，就立刻仰天长嘶，发出了一声惊天动地的朱雀之鸣。这一幕让王林目瞪口呆，这朱雀的大小，其内蕴含的火焰之力，其强悍的程度，远远的超过了当年的朱雀老圣皇，甚至二者之间根本就无法相比，如同是幼雀与其祖之间的差距。老者左手骤然落下，在落下的瞬间。其身后出现的那巨大的朱雀虚影立刻涌动，直奔其左手凝聚，刹那间就与其左手融为一体。在落向龙头的一刻，远远看去，已然看不见老者左手，看到的赫然就是朱雀那锋利的尖喙。说时迟，那时快，转眼之间，这朱雀尖喙就轰的一声落在了龙头之上那处古包之中，直接穿透，一道燃烧的血剑骤然从其内喷出。愣着干什么？还不快拿壶装酒？你当老夫这身子骨抗折腾不是？老者抬头一声低喝，如雷霆一般传入王林双耳。王林不假思索，一把抓起酒壶，身子一晃之下飞起，立刻就把那血剑收入酒壶内。只不过这酒壶有限，装满之后还有不多的一些残余龙血，无法收入其内。王林立刻就拿出药瓶去接，但那药瓶刚一碰到血液，就立刻骤然融化，竟然无法容纳。这一切都是刹那间发生，眼看那残留不多的龙血没有办法取走，就要落向下方湖水内。王林知晓这血液宝贵，眼睛一瞪，不及思索的立刻身子向前一冲，却是张开口猛的一吸，这一吸之下，顿时就把那本要落向湖面的残余龙血直接就全部吸入了口中，这一口。差不多是如方才一般喝下三大口之多。那老者看到王林的举动，脸上眉开眼笑，身子一晃，直接离开了巨龙头部，右手拿着鱼竿一甩，把鱼绳收了回来，右脚更是在离开巨龙头部之时向下一踏。那巨龙极为愤怒，但却不敢咆哮，借着老者一踏之力，迅速钻入湖面，疾驰而去，消失无影了。好，不愧是我朱雀族人，知晓浪费可耻。老者哈哈一笑，落在了王林身旁。王林吞下那龙血后，此刻体内火焰滔天，面色更是一片红润，无暇去理会老者。直接就盘膝坐下，体内元力运转，急速的炼化起来。老者在王林旁边，目光在王林身上扫来扫去，脸上露出满意的笑容。本以为再看不到祖宗小辈了，没想到居然又看到了一个。看其朱雀觉醒，居然只差一步就可以达到虚火之境，此子不凡，他应该是我族的第六代朱雀吧？不错不错，这老者越看越是欣喜，更是蹲下身子，右手在王林脸上捏了几下后，更是把手伸进王林怀里，在王林全身各处都仔细的拍了一遍。嗯，的确是我朱雀族人，错不了了，不是仇家造出，不过这小家伙的肉身全是古神。有趣有趣，老者目中露出兴奋。四代小朱雀风流成性，修不了老夫的神通。这六代小家伙看起来冷冰冰的，应该能。这老者正拍着王林身体，突然愣了一下，元神之阳居然也被破了。我，老者脸上露出恨色，长叹一声，不再去拍，而是坐在了一旁
不但修炼不了老夫的神通，就算是虚火之境，也会比那些元阳完整者要难上很多。可惜，可惜啊！老者长叹，眼巴巴的看着闭目打坐的亡灵。可是看着看着，他忽然睁大了眼睛，轻咦了一声，有些不对劲。这小家伙体内，这是……老者眼睛猛地睁大，身子顿时站起，直奔亡灵一步迈来，脸上露出一丝激动，似不敢相信眼中所看。他干脆右手抬起，向着亡灵天灵，立刻就按了下去。一掌之下，并未伤害亡灵半点。但却有一股奇异之力直接在亡灵体内灌入后爆发出来。老者收回右手，眼睛睁大，目不转睛的盯着亡灵天灵。就在这时，突然一股无形之火骤然就从亡灵天灵轰然而出。这火焰刚一出现，就立刻弥漫天地，散发出无法形容的高温。更是在这一瞬间，那无形之火猛地收缩，最终化作了一个微弱的火苗。这火苗尽管微弱，但却有一股让人窒息的气息在其内骤然存在。这是亡灵的火之本源。那老者看到这火之本源，神色没有任何变化，仿若早就知晓了一般。火焰之后，亡灵天灵之内再次有光芒出现，这光芒惊天动地，散发出刺目之光，更有一声声雷鸣轰轰而起，却是从亡灵的天灵内直接就冲出了一道雷霆。这雷霆刚一出现，就化作了一个印记，四周更有九道细雷环绕，展露出一股惊天之力，天地色变，风云倒卷。这雷图内蕴含的本源气息浓郁到了极强的程度，这是亡灵的第二道本源。好家伙，火之本源也就算了，毕竟朱雀觉醒了几次，可这雷之本源，我虽说已经看出，但此刻真正见到。还是忍不住惊讶，这雷之本源已然大成了，到了可搏空门的程度，他是怎么修的？莫非真吞了太古雷龙不成？那老者倒吸口气，但就在这时，突然亡灵天灵之上带有光芒闪烁，那老者双眼猛地睁大，露出激动之色，就是这个，老夫方才看到的就是这个。这小家伙体内亡灵天灵中光芒急急环绕，却是有一道黑白二色之光直接冲出，天地轰鸣，整个天空骤然间就出现了一条虚幻的长河，那长河正是亡灵的生死轮回所化黄泉，这长河横扫。收尾连接，其内一片浑浊，一股生与死的气息蓦然间爆发出来。这是亡灵生死意境所化的第三道本源。老者脸上浮现难以形容的激动，眼中露出狂喜。这种喜悦，他已然数万年没有出现。他睁大了双眼，长笑道：“好，好，好，居然真有第三道本源。老夫之前并未细看，却是出乎意料我。我他还没等说完，突然愣了一下，但见在亡灵的天灵中，居然又有光芒闪烁，一副虚幻的太极团从亡灵天灵直接飞出。这太极图蕴含了因果。”出现之后，仿若撕开了天地，使得天与地几乎混乱起来，更有一股因果循环的感觉浮现而出。好在四周并无其他修士，否则的话，立刻就会被这因果之力缠绕在内，遁入心魔之中，绝难自拔。到时候，此生种下的一切因，都会成为毁灭自身之果，瞬间爆发，形神俱灭。居然还有老者彻底的待在那里，神色露出震惊。四道本源，这这小子到底是怎么修炼的？竟然有四道本源，这太过变！老者震撼中，双目瞳孔再次一缩，有了呆滞，话语立刻一顿，因为亡灵的天灵之上。再次有光芒闪烁，这一次的光芒极为诡异，看似存在，但又好似没有存在，处于真与假之间，急速的交替弥漫，更是出现了一片片虚幻与真实的模糊画面，让人一眼看去无法分辨清晰。呆呆的望着亡灵天灵之上漂浮的五道不同的本源气息，老者吞了口唾沫，半晌说不出话来，直至那五道本源在片刻后全部一一回到了亡灵体内，他这才长长的吸了口气，没有了，还好，还好。老者看向亡灵的目光，如看妖物一般，五道本源，五道本源，奶奶的，这小家伙比那四代朱雀还变态。这天地间怎么会出现这样的妖物？老者口中尽管这么说，但眼中的激动却似已然无法形容。月色渐浓，清风不断，使得这湖泊四周的植被沙沙之声环绕。渐渐的，一夜过去，远处一轮初阳缓缓抬头，驱散了大地的黑暗，也带走了那一丝丝夜寒。一夜打坐，亡灵体内的火焰之力浑厚了不少，只不过距离朱雀第四次觉醒还是相差一道隔膜，始终无法突破。洛生会长老之选，在这清晨之时已然开始进行，直至初阳当空。快要临近晌午之时，亡灵吞下的那几口龙血之力才慢慢消散，使得亡灵面色恢复正常，睁开了双眼，一股浊气呼出。这浊气的颜色漆黑，喷出之后落在前方地面，立刻就使得那地面传出咔咔之声，却是出现被烘烤之样，更有龟裂散开。睁开眼睛的刹那，亡灵一眼就看到了对面的老者，他沉默少顷，起身弯腰，恭敬的低声道：“晚辈亡灵，参见。”四代老祖。那老者看向亡灵的目光带着一丝古怪，闻言干咳一声，把目中的古怪隐藏起来，笑道：“老夫可不是四代朱雀。”亡灵一愣。抬头看向老者，心神一动，您，您是一代朱雀。老者哈哈一笑，摇头道：“老夫也不是一代朱雀，是二代。这里面的岁月悠久，很多事情复杂。四代朱雀也在这里。你是他之后，我看到的第二个族人。您是大帝。”王林沉默片刻，迟疑的问道：“和你一样，都是少帝。”老者脸上露出微笑，看到王林思索的神色，解释道：“老夫和四代小家伙都是少帝。至于滇落大帝，那是外人的称呼，在我朱雀圣族之中，其只有一个称呼，那就是一代朱雀老祖。”也就是远古仙尊麾下四大最强战将之一，王林心神一震，猛地抬头。具体的事情，有关我朱雀圣族之事，你需要进行了试炼之后就会知晓。老者笑道：“这试炼是必须要进行，且对你来说，或许会是一场突破时虚火之转化的大
。那司墨子向你挑战，为何不答应？我朱雀一族，莫非还怕了他不成？你试炼之后，放开手脚去战，一切有老夫在。此地所有被邀请来之人，翻不出什么风浪。洛生会的长老之选，只不过是儿戏罢了。此番邀请了不少第三部大能来临，就是要让他们知晓，这滇落之地内又出现了新的少帝。你是我朱雀族人，不管你来自界内还是哪里，这一点不可改变。你若离开这里，老夫无法保护。但在咱们家里，我看谁敢伤你。记住，我朱雀一族行事，就是要霸道，就是要护短，霸道的让所有人无法反抗。只有这样，才能在这混乱中立足。只有这样，你出去后，敢动你者也会极为忌惮。所以，与其藏头露尾，不如立威。那司墨子就是你立威的对象。第三部大能又如何？就拿他立威。老者话语极为霸道，王林沉默片刻，点了点头，眼中有寒光一闪而过。看到王林的神情，老者颇为满意，目光落向那湖水，沉吟少顷后，又道：“那瓶龙神血酒，你试炼时酌情喝下。另外，老夫神通你无法修炼，但你我既然遇到，老夫也要传你一些东西。这样吧，老夫就传你一世我族秘术。”老者说出“秘术”二字时，表情很是古怪。反正你也是我族之人，告诉你也无妨。我朱雀一族从来就没什么秘术。所谓秘术，实际上是老祖他老人家当年还能动弹时，从青龙。玄武、白虎那里抢来的他们三族的大神通之术，拿回来后又自称是秘术。三族中，玄武一族力气最大。我之前查看你身体，发觉你不知怎么成了古神。古神之力，若以此术施展，威力自然更强。此术不是神通，而是一种力的运用。你且看好。老者说着，来到了湖边，望着湖水，右手抬起，向着湖面一挥而去。一掌落下，那湖水顿时颤抖，向着骤然就有凹陷。但这凹陷刚一形成，老者右手已然隔空拍在了水面之上。轰的一声巨响惊天，那湖水骤然剧烈起来，波纹回荡，涟漪弥漫。更是直接就有一层湖面，轰然的崩溃，化作无数细密的水滴。那些水滴刚一出现，就立刻相互撞击下，再次崩溃。如此周而复始，在那不断的崩溃中，仅仅是瞬息间，那一层湖水彻底的消散，化作了一片水雾，升上半空。湖面上，湖水立刻下降了一丈。这一幕很是寻常，看起来也没有什么出奇之处。若是以神通施展，莫说是一丈湖水，就算是把这整个湖泊都气化，也是简单至极。不用说这老者，就算是亡灵，也有数十种方法。可以做到比这一幕看似更强悍的一击，很普通是不是？老者转头望着王林，脸上露出深意的微笑。王林目光一闪，盯着湖面，脑中浮现方才对方一掌落下的一幕，凝神之下，眼中露出沉思。看到王林这个样子，老者更是开怀，也不打扰他，想要看看王林的悟性如何，能否看出此术的端倪。当年我从老祖那里学到此术时，也无法凭着自己想出此术的深意，即便是那天资惊人的四代小朱雀，也同样领悟不出，只能摸索到边缘，需要老祖解释后才恍然大悟。且看这六代小家伙如何。不过，我看此子资质无法与四代小朱雀相比，他之修为应大都是造化使然，或者与四代小朱雀曾说齐收的那个弟子有关，否则的话，断然不可能有那种仅仅两千余年修行就能摸索到虚火边缘的可怕存在。即便是老祖，怕是在这个年纪也做不到。老者想到这里，突然想起了王林身上那变态的武道本源，却是内心想法立刻一顿。或许大概这小家伙能看出，老者有些郁郁，看着王林，王林皱着眉头，脑中不断的浮现方才的一幕幕，对方的一掌。很是寻常，只不过是震动了湖面，掀起了一片水滴，随后水滴相互碰撞，最终在那无数次的碰撞之后，彻底崩溃，化作了水汽而已。但看对方的话语与样子，此术分明是蕴含了某种极为强大的道理。沉吟中，王林走到湖边，蹲下身子，右手抬起，向着湖面轻轻一按，他没有施展任何神通，仅仅是如凡人一般，把手放在了湖面上，待其手落向湖面的一刹那，王林清晰的感觉到了一股反震之力传出，这反震之力很弱，几乎不可察觉，且此事本就该如此，水面尽管很柔，可却能飘起浮液，手掌落下。自然也会遇到一丝轻微的阻隔，以往此事不会引起王林的注意，他也不会去思索为什么会这样。但眼下却是在出现这反震之力的刹那，王林双眼猛地一凝，湖面之处波纹回荡，涟漪环绕，手掌向外一圈圈散去，如王林此刻的心绪一样，也是波纹处处荡气心弦。他与旁人不同，王林是古神，古神一族，除却神通不说，最强大的就是肉身之力，一拳开天，足以崩溃一颗修真心。这样的惊天之力，便造就了古神那无法想象的强大。正因如此。王林对于力的把握，比之那些单纯施展法术神通，或者说依赖神通之术的修士大为不同。我儿时读说，曾见过书中描述，有滴水穿石一词。这水看似至柔，但实际上却也是至刚之物。一滴水落下，摔在石块上，会崩溃成无数水滴散开；但在碰到石块的一瞬间，却是会升起反震之力。这反震之力尽管很弱，可一次次的水滴落下，年复一年的震动，却是足以穿透石块。莫说是石块，就算是古神躺在那里。悠久的岁月之后，那神通法术都无法破开的肉身，也会被这水滴穿透。王林眼中露出明悟，站起身子，看向老者。老者神色顿时凝重，露出一丝震惊。他怎么也没想到，王林居然能凭着自身，隐隐摸索到了这秘术的边缘。此子天资无法与四代朱雀相比，可谓天地之差。但其对于这天地的明悟，却是太过骇人，居然能以明悟补天资，达到了四代朱雀当年感悟的程度。难怪他能有那变态的武道本源。此事或许并非是造化偶然。老者倒吸口气，看向王林的目光，赞赏更浓了起来。点了点头后，正要开口解释，在他看
水蕴含了坚韧柔强之力，积水成湖后，湖面自然也存在了反震之力。我手掌蕴含的力量越大，这反震之力就会越大。一拳打出去，打在水面，实际上那一瞬间从水面反出的震力之强，丝毫不弱于我挥出的一拳。如此一来，就相当于是两股力量在瞬息间交错，将会产生一种极为可怕的崩溃之力。所以，方才前辈那一掌落下，无数细密水珠刹那就数万甚至数十万百万的次数碰撞起来，使得那一层湖水彻底瓦解。这种瓦解是一种态的转变，从水的状态。直接成为了形成云雾的水汽，看似简单，可实际上其内却似蕴含了一种惊天之力，改变生灵本态之力。王林越说，目光越是明亮，脑中更是清明一片，种种念头涌上心间，更把方才老者拍击湖面的一幕幕成百上千次的回荡。应该是这样，前辈方才那一掌就是蕴含了这种道理。一拳开天，即便可以崩溃一颗修真心，虽说也有反震，但那反震之力传递的刹那，修真心就已然承受不住崩溃了，打碎一颗修真心的力量，除了自己本身之外。还借助了这种反震，但水则不同，水之韧性可谓天地之极，尤其是积累到一定程度，成湖、成海之后，其包容之力颇为惊人。同样的一拳打向大海，其反震之力足以使人崩溃。老朱却瞪着眼睛，直勾勾的看着王林，目中渐渐那之前被王林武道本源吓住的神色再次露了出来。这种对于天地的明悟，老夫这一生从未在第二个人身上见过。这种明悟之力，比这一切天资都要强大无数倍不止。此子的武道本源绝非侥幸。老朱却深吸口气，看向王林的目光越来越古怪起来。此刻的他尚还不知，王林若是学会了那古魂境后，将会有一丝可能融合感悟出禁制的巅峰，达到虚的层次，从而或许会诞生出其第六道本源。虚之本源，当然这个可能性很小，但却存在。前辈这一掌要叫晚辈的，就是如何运用这股反震之力，从而使得一拳挥出，借反震之力杀敌，威力暴增，甚至改变物质形态。这虽说不是神通，但却未有神通才可形容的手段。前辈，晚辈说的可对？王林目光明亮，眼中有喜悦之色闪过。这种力量的运用。对别人或许作用不大，毕竟修士斗法不会拳脚肉搏。但王林是古神，这对他来说堪比一切神通。在王林的古神记忆内，没有这样的力量运用之术。这一次老朱雀的传授，对于王林意义实在是太大。尤其是回想与拓森的一战，很显然拓森在这方面要远远超过了王林。当年的他与拓森相比，就如同孩子与壮年一般。说他只会古神蛮力，丝毫不过分。老朱雀咽了口唾沫，神色挤出欣慰。他毕竟是活了太久的老怪，做出一副高深莫测的样子不难。闻言点头，目露赞赏，徐徐开口道：“不错。”你说的这些都是很简单的道理，也正是老夫要对你说的。老朱却话虽如此，但内心却是很谨慎，暗道：奶奶的，可不能让这小子看出破绽。若是他知道，当年就算是老夫也没明悟。我这长辈的老脸，岂不是丢尽？早知道就传他白虎族或者青龙族秘术，那玩意不是人练的。以这小妖物的明悟之力，应该去研究那些东西。老朱却连忙干咳几声，一开这个话语，眼睛一瞪，呵斥道：好了，秘术也学会了，跟我去试炼。试炼完，去拿丝墨子立威。他说着，大袖一甩。立刻卷动王林，化作一片虚幻之火，直奔西北方而去。王林在那虚幻之火内仔细的看了几眼，暗自心惊，这就是虚火吗？丝毫没有高温散出，但却给人一种仿佛灵魂都要被燃烧的错觉。以老朱雀的修为，转眼之下就卷着王林来到了西北方。那千里赛场之上，此刻这赛场中，两个修士正在为了抢夺长老之位奋战。赛场四周环绕了数万修士，一个个均都凝神观看。在半空中，还有数处地点没有任何修士敢接近，其中一处正是那司墨子与长尊会云落大司所在，另外一处。则是他们的斜侧，一对全身弥漫了蓝光的父女二人，还有一处只有一人。此人身穿青衫，看起来如一个翩翩少年。他躺在一片云彩之上，懒洋洋的看着下方交战的二人。打了个哈气后，右手一翻，却似拿出了一个桃子，放在嘴里咬了一口。最后一处，则是盘旋着一条巨大的蜥兽。此兽身子漆黑，样子极为狰狞。它飘在半空，在背上盘膝坐着一个穿着兽皮的老者。这老者面部全部都是坑洼麻子，双耳更有拳头大小的乌色耳环，甚至就连双唇也有四根红色的针穿透，仿若风口。就在这一刹那。这几处无人敢接近的区域内，诸人全部神色一动，纷纷抬头向上看去。来了不少老家伙。就在诸人抬头的瞬间，老朱雀的声音从天而降，其声中带着调侃，身子飘然而落。在其身体外，还有一片虚幻之火，这火焰弥漫四周。在其身子落下的刹那，立刻消散无影，露出了这老朱雀身后王林的身影。王林刚一现身，立刻就被几道目光凝聚落在了身上。第一道目光来自司墨子，司墨子眼中极为冰寒，透出杀机。第二道目光。很是柔和，带着一丝迷茫与追忆，正是那身体外被蓝光弥漫的父女二人中的女子。第三道目光，则是那正吃着桃子的美貌少年，其目中金光一闪而过，脸上露出似笑非似之色。王林神色平静，双目一扫，落在了那弥漫了蓝光的父女二人身上，眼中浮现一抹复杂，但很快就消散了。晚辈见过蓝梦道尊前辈，王林抱拳，恭敬说道。蓝梦道尊脸上露出微笑，点了点头，轻声道：“我之前却是小看了你。”王林与蓝梦道尊的相识，出乎了老朱雀的意料，他神色古怪，扫了蓝梦道尊身边的李倩梅一眼。嘿嘿一笑，没有去理会此事，而是眼睛一瞪，直接看向司墨子：“小娃娃，你看什么呢？莫非你对老夫有所不满，要挑战
，他知晓对方是滇落之地的第一少帝，声名赫赫，可谓是大帝麾下第一人，代掌尊讳。对于这老家伙的研究，始终在继续，极不好惹。前辈修为通天，晚辈，晚辈不是对手。司墨子连忙抱拳，眼中那杀机早就消散，低声说道：“哼，不敢与老夫交手，偏偏要招惹我家小辈，还口出狂言，该打。”那老朱却怎么看司墨子都不顺眼，冷哼中，右手抬起向前就是一挥，这一挥之下也不见什么神通幻化，但那云落大司面色骤变，身子毫不犹豫的迅速向旁退出数步，那司墨子更是眼中瞳孔猛地一缩，低吼中双手掐诀在前，但其印诀刚刚掐出，立刻就有一声惊天轰鸣突然响起，轰鸣中，但见那司墨子身子急急后退，双手微不可察的颤抖，面色立刻苍白，全身蓦然间就有一股虚幻的火焰燃烧，退后三丈，火焰闪烁了三次，每一次闪烁。在这司墨子体内爆发出的焚烧之力都会暴增。三丈之后，这司墨子身体巨震，喷出一口鲜血，眼中露出骇然之色。前辈以大欺小，当着这么多道友之面对在下出手，这是何意？司墨子脸上涌现怒火，但这怒火一起，却是身体外的虚幻火焰浑然暴增，仿若吸收了其怒火，化作了更凶猛的崩溃。这司墨子再次喷出鲜血，此刻那云落大司急步上前，玉手抬起按在了司墨子背上，显然是施展了某种秘术神通，这才使得司墨子面色略好了一些，但仍然是惨白一片。以大欺小。奶奶的，你也知道以大欺小，你以三步修为逼我家小子一战，也敢和老夫说以大欺小？老夫就以大欺小了，怎么的？老朱却别看修行多年，对王林很是和蔼，看似脾气很好的样子，但实际上他当年成名之时，却是以火爆脾性著称。此刻听到司墨子的话，眼睛再次一瞪，身子骤然向前一步迈去，急速太快，肉眼神识都无法看清之时，这老朱却就来到了司墨子面前，右手抬起向前一扇，直接就落在了司墨子脸上。但听啪的一声，一巴掌扇了过去，一扇之下，司墨子闷哼一声，身子倒退数丈。左脸立刻高高鼓起，紫黑一片。其身后的云落大司更是面色顿时苍白，身子同样后退，沉声道：“前辈住手！我长尊，你这女娃给老夫闭嘴！再多说，连你也删！今天老头子，我就要玩玩以大欺小了！”还没等那云落大司说完，老朱却就恶狠狠地瞪了过去，一句话，立刻就让那云落大司咬住下唇，止住了口。那司墨子刚退后几丈，立刻眼前一花：“你是个什么东西？敢辱骂我家小子是小杂种！你才是杂种！奶奶的，你全家都是杂种！”老朱却说着，一步再次临近，这一次是左手抬起。再次回去，啪的一声，又扇一巴掌。司墨子闷哼中喷出鲜血，身子急急后退，怒火滔天。只不过这怒火一起，却是立刻就化作焚烧自身的火焰，使得他惨叫一声，连连压下怒火。我家小子要是杂种，岂不是老夫也是杂种了？奶奶的，你敢骂老夫？老朱却眼睛瞪着，向前迈步追去。晚辈没？司墨子心神俱震，此刻正要辩解，但其话语显然没老朱却身子的速度快。骤然间，老朱却临近，抬起右手，立刻扇了过去。啪的一声，这司墨子本就紫黑的左脸。更是脓肿起来，喷出带着几颗牙齿的鲜血，其身子化作一道长线被抛出老远。哼，敢骂老夫！老朱却眼中露出一抹杀机。若非他打算让王林拿对方立威，此番绝不会仅仅是三巴掌，而是直接要了对方性命。这老朱却连龙都敢掉，修为更是极为可怕。这司墨子尽管是第三步，但却是刚刚踏入。若是换了别人，即便有老朱却的修为，也会有所迟疑。且那司墨子身后毕竟站着长尊会，但老朱却根本就是不考虑这些事情。他的想法只有一个：招惹了朱雀一族就不行。即便是对方的修为比他还高，老朱却也不在乎，自然有一代老祖出面。朱雀一族在护短上是代代相传，已然深入进了骨头里。王林看着这一幕幕，脸上露出微笑。他在这老朱雀身上不知不觉的找到了如清水、如五代朱雀老圣皇的影子。王林的性格有时候很简单，对其好者，他鼠辈报答；如斯图男，如心中始终记挂的清水，如朱雀老圣皇，如当面的遁天。在场上争夺洛生会长老之选交战的修士，已然收手，退至四周，数万滇落之地修士，一个个神色极为恭敬。在他们之中，还有十多个大地使者，也均都是恭敬的望着天空。至于那天空上的其余之人，也都没有出言阻止。扇了几巴掌，老朱却目光收回，来到了王林身边，丝毫不去看那极为狼狈的司墨子与神色阴沉的云落大司。诸位今日能来大地心，老夫很是高兴。虽说还有一些老家伙没来，但也无妨。今日诸位在此。便做个见证，见证我滇落之地第三少帝的试炼。若试炼成功，从此之后，他就是真正的少帝。与他为敌，就是与老夫为敌，与我滇落之地为敌。老朱却向着四周一抱拳，拉着王林，一指那翩翩少年：“小家伙，蓝梦道尊，你认识？我便不再介绍。你看这吃桃子的少年，别看他样子年轻，实际上就是一个老怪。此人或许你也听说过，太古五尊之一，妙音道尊。”王林神色如常，但心神却是一动。妙音道尊之名，他是听过的。此刻看到对方，却是没有在其身上发现任何修为的痕迹。平静的抱拳见过，那美貌少年哈哈一笑，向王林点了点头。还有这嘴上有真的老家伙，你也要认识一下。此人并非太古五尊之一，但修为却是丝毫不弱，自号太荒上人，一身毒功，凶名赫赫。老朱却一指那身穿兽皮盘吸坐在吸兽上的老者，这老者目光一闪，冷哼一声，双唇未动，但却有声音从体内传出：“老鸟，今日老夫来此，可不是为了什么见证，
那半截指甲就飘在了王林面前。那老朱雀本在听到老鸟一词后，眼睛瞪了起来，但看到了那半截指甲，却是眉开眼笑，哈哈说道：“你这小毒虫还算大方，收下吧。”此物蕴含了那小毒虫毒功在内，用之伤敌，可算利器。”老朱雀说着，右手蓦然抬起，向着下方千里赛场顿时一按，口中低喝：“洛生会长老之悬崖后，少帝试炼，开！”其声音如雷。轰轰而起，地面千里赛场顿时就有砰砰之声传出，紧接着一声龙龟嘶吼惊天回荡，却是那赛场上之前曾在亡灵神通下出现过的巨龟，随着一片片龟甲的出现，骤然幻化而出。那巨龟千里，极为庞大，样子更是狰狞，让人看之一眼，此生就绝难忘记在其出现的瞬间，一股冲击向着四面八方推动，使得外围数万修士一个个神色透出狂热的恭敬，急急避开，环绕四下。巨龟嘶吼。现身之后，猛地抬头盯向老朱雀，起苍香。老朱雀双手一挥，神色一扫之前的完事，而是极为严肃。他这一严肃起来，顿时就有一股不怒自威之感表露无遗，更是在其内蕴含了一股霸道的感觉。仿若他所在之处，他所说之话就是天理。轰鸣之中，那巨龟背上立刻就有三只百丈粗细、数千丈之长的巨大蔚然之香骤然出现。这三只相通体苍色，出现之后直指天际，远远看去，那千里之龟就仿若成为了一座祭坛。祭坛之上，三香惊天，我颠落之地，少帝试炼。极为简单，三香代表天地人三方之幻界，你一一混入，点燃三香。这试炼程序不难，难的是两点：第一，点香艰难；第二，这苍香一旦被点燃，别看它有数千丈之长，但瞬息间就会立刻燃烧成灰。你要做的就是尽最大的可能，让其焚烧缓慢，且能在其焚毁前，魂从内走出，回到肉身。老朱却神色极为严肃，看向亡灵，任何试炼都有危险，我颠落之地，少帝试炼同样如此。你若是点燃不起，倒也罢了；一旦点燃后，若是无法在其焚毁前出来，那么。你魂就要被困在其内，随之烧焚而死。有老夫在，你尽管不会真死，但却会让老夫失望。这试炼从古至今，只有两人成功，老夫就是第一人。在你之前，还有一人，此人天资绝伦。第一香为五息，第二香为九息，第三香则是丫鬟至十四息之多。即便是老夫，也不如他。你敢不敢试炼？回答我！老朱却目光如炬，望着亡灵双眼，有何不敢？亡灵神色平静，缓缓开口：好，我期待你。给我第三次惊喜！老朱却大笑，右手一挥，化作一股狂风，直接卷动亡灵身体。在那狂风之下，亡灵身子化作一道闪电，直奔那下方巨龟背上。左手第一根香灵镜，丝墨子眼中露出隐藏极深的恶毒，隐晦的盯着亡灵。此刻的他满脸紫青，却是就算神通也无法短时间驱除。毕竟这是老朱却所伤，故意羞辱留下。眼下丝墨子也不敢如之前那般明目张胆，可内心对于亡灵的杀机却是更浓起来。这颠落之地的试炼。长尊会对其有很深的研究，这小杂种的修为决然无法成功。司墨子内心冷哼，他旁边的云落大司也是神色阴沉，他右手在袖子内很是随意的掐起了印诀，仿若在进行某种推演，但目光却是微不可察的扫了远处那妙音道尊一眼。至于那妙音道尊，则是躺在云端上，双目微微眯起，露出奇异之芒。这小家伙想必就是水道子传音中所说的亡灵了。封界之尊没死吗？那水道子应该不敢欺瞒，但此事还是要谨慎一些。当年我之所以出手，是因为长尊给了极大的好处。眼下嘛，想要我出手。就看长尊会舍不舍得了。蓝梦道尊神色平静，望着直奔那巨香而去的亡灵，内心暗叹：此子短短时间就让闪雷族毁灭，更与颠落之地有了如此深的关联。我实在是小看了他。身为太古五尊之一，我有守护太古星辰的责任。但此子与玉儿，蓝梦道尊看了一眼身边的女儿，眼中露出一丝复杂。长尊会，我可以不在乎，就算是长尊出关，我也可以拒绝。只是若是梦儿亲来，我该怎么做？想起妻子，蓝梦道尊心中起了刺痛，他永远也忘记不了当年。妻子似死似走，成为了陌生人的一幕幕。那身穿兽皮的老者，则是双目索性一闭，根本就不去理会。仿若这天地一切事情，在其面前都比不上与那朱雀老鸟一战有吸引力。他身下那巨大的吸兽，鼻孔喷出两道白气，阴冷的双眼也同样闭上。下方那巨龟四周，数万修士一个个均都定气凝神，看着亡灵身影接近那第一之响。其内各种心思均有。哼，此人实在是走运，居然也被第一少帝看中。不过那试炼极为艰难，我断定他不会成功。我洛生会第一长老以天人第五衰的修为。都不敢去进行试炼，获得少帝名头。此人就算是被大帝与第一少帝赏识，但想要成功却是痴心妄想。在这大地心赛场之上，被数万修士目光凝聚。王林来到了那第一只巨箱旁边，落在了巨龟甲上，近距离的站在这里。与其相比，王林的身影实在是微不足道。这巨箱如山，隐隐有一股香气散出，传入鼻尖，可让人精神一振。王林深吸口气，右手抬起，放在了身前那巨箱之上。在其手掌碰触的刹那，他双目闭合，身子骤然间就一动不动起来，魂随箱走。试炼第一关。天地人中的人界幻化，耳边有阵阵水声哗哗传来，更有诸多烦恼之音从依稀模糊中渐渐的越加清晰起来，直至压过了那水声，取代了王林耳边的一切。天空是蔚蓝的，很美，如一段卷轴铺展，其上朵朵白云点缀，只是看去似乎有些不太真实。王林站在一座桥上，桥下河水流淌，远处河中还有几条舟房隐隐飘来取乐之声，桥的两旁则是喧闹的街道，行人诸多，模模糊糊中看不清他们的面貌。
收回望着天空的目光，王林整个人仿若是来到了梦境之中，一切都是虚幻的，让他没有任何真实的感觉。就算是这桥，在他看去也是隐隐模糊，似乎随时都可以消散一样，仿若这天地间一切的一切，除了他自己是清晰的，全部都是缥缈。这是一处凡间的城池，城池不大。但居住之人却是很多，街道上还有诸多的商铺小贩，叫卖之声络绎不绝。只不过这一切都处于模糊，与他格格不入。这里就是第一关吗？王林目露沉思，转身正要走下桥去，但就在这时，他却是身子一震，猛地回头看向那河道之中。河道中有一艘大舟徐徐而来，舟上坐着一青年，此人手里拿着酒杯，身前还有数个歌姬舞动，身后还站着几个随从。夫天地者，万物之逆旅也；光阴者，矮待之过客也。而浮生若梦，未欢几何？又为几何欢？长啸中。传来这一声听似微弱，但却狂放的话语。那青年拿着酒杯，一口喝下。王林自从来到这里后，除了自身之外，所见一切都是模糊。但此刻，在看到那青年的瞬间，这青年的样貌顿时清晰起来。这种清晰与四周的模糊对比极为鲜明。这一眼之下，王林整个人呆在了原地，心神轰轰如天崩地裂一般。那青年的样子，他熟悉，非常熟悉。那几乎就是，那几乎就是他自己。这狂放诗词、举杯畅饮的青年，其相貌赫然就是与王林几乎一模一样。唯一的区别。就是岁月的痕迹。王林尽管看似青年，但实际上却是近两千多岁，在他身上自然弥漫了一股岁月的味道。只是这饮酒的青年，其身上充满了活力与生机，无论怎么看，都仅仅是一个三十余岁的凡人。王林整个人愣在了那里，望着那舟船渐渐临近，望着那船上的青年，放下了酒杯，抬起手抹去了嘴角的酒痕。好，公子的诗词真是不同凡响。暗小的看，此词只因天上有，人间却难几分文。好啊，妙。那青年身后跟着一个随从，这随从看起来约四旬左右，脸上露出赞叹的样子。晃头说道：“屁话，这明明是古人留下的诗词，让你这么一说，仿若本公子亲自做的一样。”那青年脸上露出微笑，拿起身前酒几上的一把扇子，指了指那随从。那随从嘿嘿一笑，也不介意，抬头看了看四周，叹息道：“公子，咱们的银子可不多了，在这苏城河道上租下舟船，花费可是极大。这都已经四天了，不如早些赶去京里。”那青年摇头，身旁有人重新倒满酒，端起后抿了一口，正要说话，忽然他身子一顿，抬头中目光立刻就落在了前方那河道桥上。桥上，王林站在那里。默默的与这青年有了刹那的目光凝聚，那青年身子一抖，面色立刻有了变化，双眼露出诧异，轻轻的放下酒杯，站了起来，遥遥的向着桥上王林一抱拳，朗声道：“这位兄台，可有暇过来对饮一番？”王林心神的震动，此刻渐渐平息下来，木楼奇异之忙，身子向前一步迈去，整个人如同一片被风卷着的树叶，轻飘飘的就落在了那舟船之上。那青年身旁的四旬随从，眼睛猛地凸起，直勾勾的盯着王林，神色露出不敢置信。他吃惊的不仅是王林的动作，更多的则是王林的样子。与他家公子几乎是一模一样，落在船上，王林也不说话，直接就在那青年对面坐下。这青年仔细的看了王林几眼，越看越是心中惊奇，对方的样子与自己实在是太像了。他犹豫了一下，坐了下来，吩咐随从另准备酒具。不多时，那随从就拿出一个干净的酒杯放在桌几上，并亲自倒满。倒酒时，目光还在王林身上打量，内心暗自称奇。兄台的样子与在下颇为相似，在下游学诸地，见过不少人，可从未遇到这种相似之友。敢问兄台姓甚名谁，可否告知？那青年脸上挂着微笑，带着好奇询问起来。王林没有说话，墓内始终有沉思之色。拿起酒杯，独自喝尽。见王林没有回话，青年也不介意，亲自拿起酒壶，为王林再次倒满。船旁流水哗哗之声轻柔而入，渐渐的，这舟船顺着河道穿过了石桥，向着远处慢慢的划去。船头上的歌舞还在，只不过欣赏之人却是始终沉默。王林一杯一杯的喝着酒，眼中的思索与沉思，化作了一缕缕乱絮，搅动心神。使得他喝起酒来也索然无味，这到底是怎么回事？这试炼中的人方之恋，为何会出现了这样一个人？此人不但样子与我一样，就连灵魂也都……王林皱着眉头，再次喝下了一杯酒。那青年始终带着微笑，不再出声，但他身边的那随从却是撇了撇嘴，内心嘀咕起来：这可是苏城的桂花老酒，贵得很。渐渐的，夜幕降临，一股带着微寒的风从河道上吹过，在这舟船上倾扫，船头的歌舞机早就已经退下，只余留了王林与那青年及随从三人。月色慢慢的弥漫了大地，映照在河水中，随着清风吹过，那水面出现了波光粼粼，看去很是美丽。那随从神色已然不耐，时而抬头看着天色，不多时候似忍不住，弯腰低头拽了下青年的衣衫，打了个眼色。那青年摇头一笑，没去理会。这随从苦笑，低声道：“公子，若再滑下去，就要多交船费了。还有这酒也快没了，喝我的吧。”王林目中沉思之色渐渐消散，右手一翻，拿出了一个酒壶。这酒壶并非是龙血，但也不是寻常之酒，凡人喝下可延年益寿。灵智大开。看到王林不知怎么就变出了个酒壶，那随从眼中再一次险些瞪出，露出骇然之色，却是再也不敢催促自家公子半句，为自己倒了一杯。王林把酒壶放在桌子上，拿着酒杯喝了一口后，抬头望着天空，忽然说道：“这里是赵国吧？”那青年也被王林拿出酒壶的一幕所震惊，许久之后深吸口气，点了点头：“前辈是是仙人，你自幼在山村长大，父亲王天水，家中排行老二，是个木匠；
。王林长叹一声，放下酒杯，很是复杂的看了那青年一眼，轻声道：“你选择的人生，就走下去吧。”说完，王林站起身子，望着天空一轮明月，眼前的一切模糊，在这一刹那消散的干干净净，全部都清晰起来，向着河道一步迈去。他整个人直奔天际，如踏步般渐渐远去了。舟船之上，那随从身子一抖，瘫坐在一旁。眼中露出惊恐，呆呆地望着王林离去的身影，颤声道：“真，真是仙人，公子，真的是仙人啊！公子，你的梦是真的。”那青年怔怔地看着天空，许久之后长呼口气，低头看了一眼桌子上的酒壶，眼中露出浓浓的不解。王林身在天空，望着下方大地，这大地的样子，他熟悉，这里分明就是与赵国、与朱雀星一模一样。这人方势脸，我已魂进入，本以为考验的是与天运星一样的问道，可却没想到，此地并非是问道，而是心魔。王林暗叹，眼中露出复杂。我厌烦了修道吗？不然怎么会换出一个走出了另外一种人生的虚魂？王林沉默，与当年天运星的问道相比，这一次我清晰的知晓自己的存在，知晓这一切都是虚幻，知晓自己是以魂进入，更知晓我来此的目的。我要去点燃那人方之香。王林抬起头，带着一丝说不清的惆怅，他方才在看清了这天地一切模糊的刹那，就已然明白了这第一关人方之香所在，以及如何点燃。若是他想，现在就可以点燃第一支香。只是我想在这点香前再去看一眼他们，还有他。王林眼中露出一丝孤独与化不开的悲哀，他明知这一切都是假的，都是魂中所化，人方虚幻，但却还是忍不住把这一切当成是真，想要去看一眼，成为了他一生不容人碰触。逆鳞的他只看一眼，我便点燃这人方向。王林向前一步迈去，整个人消失无影。大地星上，数万人的目光凝聚在那虚幻而出的巨龟背上。低至香下，抬手放在其上，一动不动的身影，清风吹来，把那身影的长发与衣衫吹起，衣觉飘飘。老朱却眼中露出一丝焦急，望着那身影。焦急之色更浓，怎么会这么慢？第一支香点燃，以此子的修为，应该早就完成才是。我本预计他最多两刻点燃，一息相近而出。眼下已经过快一个时辰，这一个时辰，相当于是里面的大半天了。莫非是此子数千年修道还不愿看透？镜魂归故里不成？思墨子嘴角露出隐晦的冷笑，盯着那乡下身影，内心暗道：这才第一支香，他就已然出现了弱势。这小杂种决然无法通过试炼，他一旦没通过，当着这么多修士的面，这第一少帝也要丢下颜面。那云落大丝秀眉紧皱，隐藏在袖子内的右手，掐诀速度更快。似乎其推演也到了关键时刻，而就在这时，那老朱却盯着乡下身影的双目，突然一凝。不仅是他，此地绝大部分修士都清晰的看到了那右手放在第一只箱上，闭着双眼的白衣身影，从其眼中有两行晶莹的泪，缓缓的流淌下来。魂归故里，若魂悲，反于肉身，有伤泪流下。好一个人方之官，那蓝梦道尊目光落在泪痕上，轻声自语。人方之幻界内，王林站在横月山下，望着前方的山村，转身离去，一抹泪光从其眼中流下。火焚国内。洛河门后山丹房之中，一个花季之年的少女，皱着眉头，眼巴巴的望着前方冒着黑烟的丹炉与丹炉旁皱着眉头的中年女子，低声道：“师尊，婉儿又没练成。好了好了，每次都是这副可怜的样子，你去后面药风给魏师斋来一些水月草，我看看能不能把这炉丹药重新练一下。”那中年女子瞪了少女一眼，少女样子很可爱的伸了伸小舌头，眉开眼笑的连忙跑出丹房。这少女穿着鹅黄小衫，一头青丝化作两缕，随着其轻盈的身子晃动着，使得这少女看起来很是可爱。她相貌并非绝美。但却很是精致，眉目中尽管还有稚色，但仍然还能看出其俏皮之下。温柔的性子，炼丹实在是太难了，总是练不好。我明明已经很用心了。这少女走在山中，撅着嘴自语起来。不知道哥哥现在怎么样了？他天资比我好，一入门派就被重点培养，我可要抓紧努力了，可不能让他小看。少女行走中，停下身子，目光落在了前方不远处一株散发柔柔月光的枝草，连忙上前轻轻的摘下几叶，丝毫没有发现，在他的身后，不知何时。出现了一个孤独的身影，王林怔怔地望着前方少女，对方的样子尽管与当年有些不同，但他还是一眼就认出了，目中渐渐露出温柔。王林站在那里，心中满是苦涩。少女摘下几叶水月草后，小心地放在了储物袋里，随后起身正要离去，忽然身子一顿，向前走了几步，蹲下身子拨开草丛，看到了一只小兽，那小兽样子像是松鼠，奄奄一息地躺在那里，右腿上血肉模糊，仿若是被咬了一口，已然断了。少女轻呼一声，眼中露出怜悯。连忙拿出储物袋，一拍之下，从里面取出一些草药，碾碎之后，轻轻的涂抹在那小兽的伤口处。只是这些草药，显然是无法让这小兽生存下去。他的双目渐渐暗淡，流血太多，已然是濒死之中。那少女眼中露出焦急，连忙轻柔的把这小兽抱起，转身就要下山回丹房去寻师尊。但刚一回头，却是立刻就惊叫一声，身子迅速后退，双目露出惊恐。他突然的转身，自然看到了身后的王林，一时之间被吓了一跳。我来吧。看到少女被吓住的神情，王林心中一颤，轻柔开口。右手抬起向前一挥，便有一道白光闪烁中落在了那少女怀中小兽身上。那小兽的伤口以肉眼可见的速度迅速愈合，就连暗淡的双目也瞬间有了神采。恢复过来的小兽身子一蹬，就从少女怀里跳起，落在一旁树枝上，回头看了二人一眼。几个跳跃之后，消失在了远处。少女深吸口气，拍了拍胸口，好奇的看向王林，欠身轻声道：“
我不是来找你师尊，我就住在这里，住在这里。”李木婉眨了眨眼睛，王林脸上露出微笑，大袖一甩，立刻就有一股柔风弥漫，卷着李木婉的身子，瞬间二人就消失无影。出现时，却是在这了山峰的最顶部，缭绕云烟之处。这里不知何时出现了一座洞府，洞府外，李木婉睁大了眼睛，看着这一幕。许久之后才缓过神来，看向王林的目光充满了惊奇。前辈一定是我洛河门隐士的老怪，嗯，不是老怪，是隐士的高人。李木婉讪笑中退后几步，眼中闪过一丝警惕。这里四下无人，他被王林一下子卷来，心中自然很是紧张。虽说王林看起来不像是恶徒，但李木婉还是心中砰砰跳动。晚辈，晚辈奉师尊之命来取草药，已经出来很久，师尊定会担心寻找。晚辈还是先告退好了。李木婉连连后退，话语中更是点出其师尊随时会来。王林脸上露出笑容，他之前从未见过李木婉这样的神情。闻言点头，李木婉连忙后退，顺着山路快速的离去。直至下了山后，这才长呼口气，回头看了一眼山顶。师姐曾说，这修真界的老怪都有怪癖，尤其有一些喜欢以炉顶修炼。吓死我了，这老怪出现的无声无息，又把我一下子卷到山顶。哼，若非是我反应快，搬出师尊，怕是今日就要危险了。不过这老怪看起来很年轻，不像是坏人，或许也是我多想了。低声嘀咕了几句，李木婉连忙离去了。王林在那山峰顶部，目光可以穿透一切存在，看到李木婉的神情。甚至连其自语的言语都听得一清二楚，直至李木婉走远，王林才收回目光，脸上浮现一抹开心。只是这开心却是带着惆怅，这里到底是以我魂内记忆幻化，还是真的存在？我记忆内分明没有这一幕。王林轻叹中，不愿去思寻此事，默默的闭上了双眼。许久之后，他缓缓睁开眼睛，低声自语道：“再看一眼，再与他说一番话，我就离去。”点燃那第一炷香，时间慢慢的过去，一天、两天，转眼间便是四天。这四天中。李木婉再没有出现，王林一直在那山峰顶部等着，等着。一如他记忆中，李木婉在云天宗内与思念的秦英相伴，等着自己的归来。四天的时间，王林没有打坐，而是默默的望着天空，等下去。直至第五天的午后，一阵急促吁吁的喘气从山下传来，却是那李木婉从山下走了上来。登上山顶后，李木婉擦去额头香汗，眼中还有惊慌与警惕，但却咬牙之下走到了王林面前。王林静静的望着李木婉，脸上露出温柔之色，只不过这温柔落在李木婉眼中。却是让他下意识的退后几步，心中警惕更浓。前前辈，你能不能把他也救好？李木婉咬着下唇，小心翼翼的从怀里拿出一只巴掌大小的小兽。这小兽如猫，还是幼年，毛茸茸的身子在李木婉手中颤抖，双眼更是只有一道缝隙，似乎想要睁开，但却没有力气。王林哑然失笑，点了点头，右手抬起，在那小兽身上一抹，白光闪烁中，那小兽仿若被注入了生机，双眼缓缓的睁开，露出了神采。李木婉眼中露出惊喜，雀跃的呼了一声，连忙轻轻的抚摸小兽身上的绒毛，看向王林的目光，警惕也渐渐消散了一些，但还是存在。多谢前辈了。李木婉脸上带着开心，向着王林一欠身，快速的后退，连忙下山离去。显然在其心中，对于老怪这两个字，还是存在很深的谨慎。若非是万不得已，他这次说什么也不会再来。这老怪应该不是坏人。李木婉下山之时，回头看了一眼山峰，低声自语。王林第二次目送李木婉离去，眼中不舍之意更浓。就在这时，突然整个天空风云卷动，为之色变，更有滚滚雷霆轰轰降临，向着四面八方疯狂的回荡。那天空之上，更是出现了一个巨大的漩涡，这漩涡急速旋转，卷动天地，散发出一股无法形容的威严。这威压极为惊人，散开之中就弥漫了整个人方界。但奇异的，则是此界所有虚幻生灵，均都没有半点察觉，仿若这天变只为亡灵，仿若这玄暴只因亡灵。亡灵，还不快快点燃人方向，更待何时？那最后四个字，化作风暴，形成了无数余音。在这天地内轰轰回荡，更待何时？却是在那大地心上，老朱却等待太久之后，满心焦急，担心亡灵魂入故里难以自拔，不惜违反试炼规定，一步上前，右手放在那第一支香上，冲入亡灵魂中，传出了这一声低：点燃人方之香不难，只要把我魂中之火散开，焚烧这虚幻的人方界，将这里的一切全部瞬息间焚化成火海，半点不留之后，就可以点燃人方之香。只是我不愿。亡灵抬起头，目中如有火炬燃烧，看向天空那漩涡，已魂入此四虚四真之界。磨练魂心，抹去最后一丝凡尘之念，将其化作焚烧之力，因其为魂烧，故可将此界火焰融入魂内，种下一丝不灭魂火，作为朱雀第四次觉醒的祭奠。但以这样的代价，以焚灭我凡念为宜，我做不到。王林站起身，望着天空，这里是他魂入之地。即便是老朱雀修为莫测，但在这一代，朱雀以某个法宝幻化，且以某种至今无法被人理解的神通弥漫创造的试炼之地中，也无法存在太久。你这里只是虚幻，并非真实。当年老夫也曾进来。你只需将其毁灭，离开之后维持燃香就可通过。为何如此执迷不悟？那老朱雀的声音透出焦急。骤然间，天空漩涡崩溃，其声音渐渐消散。在其声音消散的瞬间，亡灵的话语传入那漩涡之中。我亡灵一生，从不放弃心中执念，即便问鼎引动天劫，也不可让我松手。魂内种不灭魂火，并非只有焚烧此界。若真天道如此，非这样不可燃起魂火，那我便逆道行，以自身执念化作业火，不去要拿不灭魂火，而是取我魂执业，燃那轮回业障。大地心上。老朱却
，前辈，眼下已然过去很久，似乎这第三少帝试炼出现了意外。他还没等说完，老朱却猛地回头，眼睛瞪起右手，直接向前一扇。但听他的一声，却是再次给了司墨子一巴掌。司墨子喷出鲜血，身子倒卷万丈。意外个屁！老子家的孩子，已执念燃业障，岂是你这杂碎能懂？扇完一巴掌，老朱却内心火气略消，目光炯炯，内心暗道：业障，业障！好，这小子有种，敢燃业障之火。一代老祖当年就曾言，我朱雀一族成就虚火之境，借不灭魂火并非正途，只因那业火灵魂极为艰难。古往今来，唯独老祖早年在仙尊保护下才成，故而才不允许族人选择。这小子若能成，当为我朱雀族日后第一人。人方界内，天空唯独亡灵可见的漩涡轰然崩溃，仿若有股无形之力将其撕裂，渐渐消散一空。片刻之后，天空恢复如常。这短短的一幕，整个人方界内，除亡灵外，再无任何发现者，仿若一切都是不存在一般。王林站在山峰顶部，收回看向苍穹的目光，盘膝坐下，燃轮回业障，以一丝执念化作业火，不去焚烧天地，不去毁灭此界，而是焚尽自己魂魄，在九死一生中，在魂魄被彻底焚烧毁灭的刹那，取那样一线生机，化作业火之种，从而有机会使得朱雀第四次觉醒，从石火之境内突破，踏入朱雀一族古往今来极少有人能达到的火之虚境界。虚火，天地一切火焰之本，无论是极火、怒火、烽火等等，但凡与情绪有关。可引动自身虚幻之火的一切存在，都可称为踏入虚火境界之人的神通手段。能达到虚火境界之修，其强大的程度，即便是不如第三部，但却足以令第三部侧目与这样的修士交战。你不能动怒，不能欣喜，不能狂躁，更不能有任何情绪的波动，因为一旦波动，哪怕只是很小很小的波动，都足以成为这种修士杀敌的神通。这是一种很恐怖的神通之术。要知道，但凡是生灵，不管修为多高，都会有情绪在内。即便是在阴沉之人，再会隐藏之人，这情绪都是存在的。甚至就连蓝梦道尊对于其妻子的思念，对于其女儿的怜爱，也都可以引起虚火。除非可以完美的锁死一切情绪，亦或者完完全全、彻彻底底的没有任何情绪之人，方可不在乎虚火修士。虚火修士的可怕，重点还不是在单独的交战上，而是群战。一个虚火修士足以胜任千军万马。天地之中，第三部大能军都知晓，雷修入道，轰空之大门极为艰难，因雷本就曾是天道操控，以此破天，难上加难。而火之本源，同样如此。火为天地五行之一，唯有达到了虚火之后，才可脱离五行，不在五行之内，若能再进一步形成道火，成就大本源之术，便有可能以此烧开空门，成为三部大能。王林眼中一片平静。虚火之难，难在火种，难在朱雀的第四次觉醒，但他不愿焚烧此界化作不灭火种，便要去选择那更为艰难的道路。这条道路生死难料，王林此刻还可以选择放弃，可以离开这里，试炼失败。老朱雀如此待我，我怎能轻言放弃？王林喃喃，目中露出坚定之色，如他不愿焚烧此界一样。王林的性格。对于恩惠极为看重，他同样不能让老朱雀失望。王林深深的呼出一口气，双目渐渐闭上，在其双眼闭合的刹那，他全身骤然就有一股蓝色的火焰轰然而起。这火焰并未外散，而是已在他体内熊熊燃烧。这火焰外人看不到，但那种魂魄被焚烧的剧痛，即便是王林也身子颤抖起来。他咬紧牙关，死死的忍受，忍受魂魄被焚，忍受自己的执念，将自己彻底毁灭。我以这一丝执念入道，天劫亦无法将我毁灭，谁能阻我？王林猛地抬头，双目怒睁，火焰轰的一下。将其全身环绕，那熊熊之火惊天，可外界之人却没有一个能看到。在这人方界内，时间一日日过去，李木婉来到山顶的次数渐渐也多了起来。每一次王林看到李木婉魂魄被焚烧的痛苦，就会剧烈数倍不止。但他的眼中却是没有露出半点，而是化作如湖深的温柔。对于王林这种神色，李木婉也渐渐适应。有时上山也会好奇的与王林轻谈几句，只不过很是心细的李木婉，慢慢的发现，每一次上山来，那古怪的前辈都仿若变得虚弱了一些，甚至就连样子。也缓缓的苍老下去，他根本就不知道，此刻的亡灵正在承受一种无法形容的痛苦。他要燃起业障，凭的就是心中那一丝执念。这执念越深，燃烧起来就会越烈。每一次看到李木婉，亡灵的执念就会更深，那火焰也会更烈，那痛苦也会更浓。岁月流转，也不知过去了多久，亡灵魂魄中的火焰已然浓郁到了一定的程度，他双目已然涣散，身体已经极为虚弱，就连容颜也从当初的青年成为了中年，仿若两千年的时光，在这魂魄燃烧中，以极快的速度在亡灵身上降临叠加起来。放弃吧。你无法撑过这魂魄焚烧的痛苦，这种感觉，老夫虽说没有经历，但却从老祖的一次谈话中，深刻的感受到老祖当年对于那一幕心境。天空之中，那之前崩溃的漩涡再次出现，却是老朱却担心之下再次来临，其话语透出焦虑，更蕴含了不忍。王林紧咬牙关，神志已然不清，剧烈的痛苦如潮水般，早已将他淹没。这种痛苦，比之王林一生所遇要浓太多。唯有当年古神劫难之时，肉身无数次的重新组合与崩溃，才能与这种痛苦比较。但这两种痛，还是有很大的不同。你现在还只是魂魄燃烧，那执念尚未转化为业火，其痛苦的程度还仅仅是开始。可一旦业火出现，你要经历九转业劫，在那业劫下，老祖都要有人保护才可度过。你现在放弃还来得及，一旦执念化作业火，那业火之燃，你魂魄瞬息就会毁灭，根本就没有化作业障的可能。当
，一切只是虚幻。你何苦为了一个虚幻的记忆，而把自己置身于这种生死之中？王林，你为何如此执迷不悟？老朱雀的声音更为焦虑，隐隐带着严厉。王林没有说话，此刻的他神志恍惚，那被燃烧的痛苦化作了一幕幕记忆，在他魂内弥漫。初遇李木婉，修魔海，云天宗，红颜枯骨，最终变成了躺在碧天关内一具沉睡的尸体。这种种的一切，在他的魂中燃烧，已经过了很久。若你继续下去，会有生死危机罢了。既然你割舍不断凡尘之事，无法焚烧此剑，老夫哪怕日后被你默然，也要帮你毁灭此剑。老朱雀话语刚落，顿时天空那漩涡内骤然就有一片火海轰然而出，那火海之烈惊天动地，刹那间在天空上向着四面八方横扫，转眼之下就弥漫了此剑整个天空，向着下方，眼看就要焚烧降临。而此刻，李木婉的身影出现在了山峰顶部，带着喘气，却是刚刚攀登上来，他看不见那火焰，但在王灵模糊的双眼内，却是清晰的看到那从天降临的火海。仿若一张巨大的火焰之口，直奔李木婉而去。在这一刹那，王林双眼的涣散顿时清明，他双眼露出滔天之火，整个人猛地站起，向前一步骤然迈去。却是在那火焰碰到茫然不知的李木婉的刹那，王林的身体一把抱住李木婉，以背部为其阻挡住那熊熊火海。李木婉整个人愣在了那里。王林抱着他，转身之中猛地抬头，向着天空发出了一声低：“我能行。”你，老朱却怒气冲冠，天空降临的火焰立刻被其强行停下。老祖，晚辈一声修道，只为他一人啊，哪怕是虚幻的，晚辈也不愿伤害。更不愿毁灭。王林望着天空，眼中流下了泪水，这泪水落在了怀里的李木婉脸上，带着炙热的温度，更烫在了他的心里，使得他眼中出现了迷茫。王林的这一句话说出的刹那，他魂魄内的火焰轰然再次爆发，这一次的爆发却是比之方才还要剧烈无数倍，更是在那火焰内，还有一道黑岩骤然而起，那黑岩一出，天地色变，更是一下子就把王林魂中燃烧的蓝色火焰彻底压下。业火，老朱却倒吸口气，长叹一声，执念化作业火，除了一代老祖，谁也无法阻止你业火焚身罢了。你既然如此选择罢了，老朱却声音渐渐消散，天空中的火海更是消失无影。那漩涡崩溃，那黑色炎火瞬息间就弥漫了王灵全身，在那蓝色火焰内占据的越来越多，仅仅是片刻，蓝色火焰中近八成已然都化作了黑色，剧痛从魂内传来，让王灵身子颤抖。这痛苦比之方才还要浓郁百倍、千倍不止。他的魂魄以肉眼可见的速度迅速毁灭，他的身体更是快速的消散，但他的手。还是紧紧的抱着怀里的李木婉，眼中尽在自己最大的可能，掩盖痛苦的扭曲，柔柔的望着李木婉，能有你陪伴这些日子，我很满足了。哪怕你是虚幻的，我也绝不允许任何人伤害你。王林默默的望着李木婉，轻声道，只不过他声音中却是透着足以冲击李木婉心神的震动。你是谁？李木婉怔怔的望着王林，当年的他，如千百年前的蝴蝶，在王林的手中化作一缕蝶魂，他死死抓住的手成了空，只能望着那魂蝶，慢慢的从怀里消散，化作清风，向着天际飘去。当年的他，在王林的怀里。带着不舍的目光，带着眷恋的温柔，容颜慢慢老去。走过了一生，最终红颜白发成枯骨，闭上了那让王林无法遗忘的双眸。那抬起了右手，似想最后触摸王林的脸庞，但最后却在半空失去了一切力量，落了下来。那碧目前从眼角流下的泪水，落在大地，化作了下一季的花朵。不知能否继续绽放？转眼间，千百年过去，沧海桑田，转瞬即逝。千百年的岁月无法成为天荒地老，但却足以让人忘记一切。只是，却还无法让王林的记忆出现模糊。他始终记得，始终记得。如今，仿若时光逆转。王林抱着他不舍的人，只是当年的他，因李木婉化作一缕幽魂，他的手抓不住，只能空。现在李木婉尽管是虚幻，可在王林怀里，他的感觉却是那么的真实，如同抱着整个世界。只是他却没有了力气，没有了身体，去继续怀抱下去了。他的双手在魂中黑岩轰轰燃烧下，渐渐的消散，成为了透明，从李木婉的身体内穿过，消散了。他的容颜也急速的变化，从中年迅速走过了岁月，化作了满是皱纹的老者，直至透明，仿佛当年的一幕重演。只不过身份却有了兑换，唯一不变的，则是王林目中那一抹温柔。随着他身子的消散，随着那黑岩最终驱散了全部蓝色火焰，彻底的化作了全部业火，王林的一切迅速的消失在了这天地之中。只有那黑岩弥漫下的目光，距离李木婉越来越远，越来越远了起来。李木婉的身子瘫坐在了地上，他怔怔的望着天空，那如同永恒的目光，心神震动。你到底是谁？李木婉挣扎的嘶喊出来，他的心里有一种痛，这种痛，他不知来自何处，但却越来越深。业火燃起。毁灭一切，但却毁灭不了亡灵的道心，毁灭不了他心中的一切记忆。业火为我执念所化，我以执念修道，一生只为他修。天地不仁，欲抹去一切执念，但我执念已然化作业火，就算是天也收不走。如果这业火要把我身体焚烧，如果这执念要将我毁灭，我不会反抗。这火是我亡灵一生之念，这业就是我亡灵所修天道，不仁天万物之道，修之何用？我以执入道，以念燃业，化作轮回业障，不去上天，就算是九转十八地狱。若这地狱逍遥，入地又有何妨？在那业火将其毁灭的刹那，一声惊天的朱雀之名骤然而起，却见在那黑岩内
，一尊朱雀瞬息幻化而出。这朱雀身子巨大，全身不再是蓝色，而是黑色，就如同一条黑色的凤凰，在那黑岩内仿若重生。朱雀之名在这瞬息间传遍整个天地，更是穿透了这人方剑，从那大地心赛场巨龟背部的第一根箱内轰轰而出，震动了整个大地心。那仿若翩翩少年的妙音道尊，虽说等待了数日，但却丝毫没有不耐，而是右手一翻。再次拿出一个桃子，正要放在嘴边，但立刻身子一阵猛地抬头，直勾勾的盯着那第一根香。朱雀之名，回荡天地。蓝梦道尊双眼突然露出金光，目中有奇异之色一闪而过，更蕴含了一丝震惊。这朱雀的声音，这不是寻常的朱雀，这是……那朱雀之音，的确绝非寻常。其声音透出一股争议，更有一股不甘心、绝不屈服的腻，仿若是来自九幽，而非天中。不可能，云落大司来之前就已经算出，那小杂种有一死劫，绝难度过。司墨子面色大变，双目瞳孔猛地一缩，死死的盯着那第一根香。他身边的云落，俏脸同样露出震惊，其藏在袖子下的右手掐诀速度更快，几乎形成了残影，但却在这一刹那，其手指骤然一颤，却是五根指头的指纹蓦然撕裂，流出了鲜血，仿若冥冥之中有一股力量将其推演生生打断，又仿若是亡灵眼下的状态，超出了他可以推演的范畴。老朱却神色露出激动，长笑起来，眼中有金光闪烁。他身为二代朱雀，对于朱雀之音极为了解，此刻仅仅是听到，就立刻知晓了那人方界内发生的一切。好小子，竟然在夜火下朱雀幻化，度过了这一坎。九转业火之劫将起，这才是这业火最难之处。唯独那坐在蜥兽上的老者，始终闭着双眼，仿佛这一切事情都引不起他半点注意。蓝梦道尊身旁的女子，怔怔的望着第一根燃香，咬着下唇，眼中有复杂的泪水流下。人方界内，那黑色的朱雀在黑岩内升空，展开身子，如遮天一般，全身上下更有无尽黑岩环绕，散发出一股无法想象的高温。但这高温却是没有给这人方界带来半点毁灭，它全部的温度均都凝聚在那朱雀身上。阵阵朱雀之音越加剧烈高昂起来。其内透出一股冲击心神的波动，那黑色的朱雀就是亡灵魂魄所化。业火一起，便然轮回业障。助我朱雀第四次觉醒，黑色朱雀长嘶，巨大的身子直接就奔向天际。在达到天空顶端的刹那，黑色的火焰从其身体上轰然爆发。远远看去，那火焰如同一个巨大的火把，其内火星之中便是那舞动的朱雀。以我执念业火，亡灵的声音惊天。在这声音回荡而起的瞬间，其身体外的火焰顿时就化作了火海。这火海以朱雀为中心，蓦然间就向着四面八方轰轰而去。转眼之下。整个天空彻底的弥漫在了那黑色的火焰之中，但下方的人方界内却是没有任何生灵感受得到，这遮盖了天空的火海越来越浓，片刻间看去就如同巨浪一般横扫长空。连人方香，亡灵的低吼化作朱雀之音，在这一刹那，向着天空的尽头疯狂的冲击而去，更是在这瞬息间，漫天的火海骤然收缩，直奔亡灵所化朱雀而来，形成一道冲天而起的火柱，向着上方轰轰而去，更是在那火焰中。黑色的朱雀之上，亡灵的魂影蓦然的重新凝聚出来。他抬头望着天空，双手向上一挥，天空中立刻就有巨响不断的回荡，绝空而起，化作一股撕裂之力，似乎要把这天空撕开。更是在这一刻，大地心上巨龟背部的第一根香，在其顶部有一丝丝黑烟突然出现，点燃了第一关之香，点燃了。且看它到底能维持几息。四周数万修士在等待了多日之后，本已不耐，若非是不敢离去，怕是早就一哄而散。但此刻却是一个个在那丝丝黑烟升起的瞬间，哗然起来。那黑烟初始上还成丝，但转眼之下却是化作了滚滚浓烟，如狼烟般弥漫天际，更有一股高温向着四周散开。在那高温下，这人方香正在熊熊燃烧，那燃烧极为剧烈，远远看去火焰滔天，向着下方疯狂的吞噬。此香燃烧之快，已然让人无法形容，仅仅是刹那，就有一大半彻底燃烧成灰。与其余两支香比较，这一幕望之惊心。就在四周这数万修士大多认为这第一支香转瞬就会燃烧干净的刹那，其上的火焰却似骤然一顿，这一顿之下。如同是融入进了此地所有修士的心神，让他们的心也同样一震。司墨子盯着那人方香，目不转睛。他身边的云落大司面色有些苍白，眼中闪过一丝阴沉。人方界内，亡灵望着天空，他在那黑色的朱雀背上，全身弥漫无尽黑岩，业火滔滔之下，他深深的呼出一口气，低下头望着下方远处山峰之上，瘫坐在那里，望着天空的柔弱身影，轻声的低语：“我叫做亡灵。”说完，对李木婉的最后一句话，他猛地抬头，九转业劫，来吧。九转业劫为业障之火劫，当年的一代朱雀就是在这火劫下险些丧生。若非是远古仙尊庇护，将会魂飞魄散。而此刻，亡灵身为六代朱雀，在无人庇护之下，要独自一人去度这九转业劫。天地之中，赤橙黄绿青蓝紫，更有白黑存上下，为之九色。每一色当为一转，这九劫从黑岩而起，至黑岩而灭，便是轮回。若都度过，便燃起轮回业障，以此突破，使得朱雀出现第四次觉醒，石火转化，踏虚火之境，九转业劫。降临，亡灵身体外的黑色火焰瞬息间，仿若被狂风横扫，骤然一变，彻底的成为了如雪赤色。那赤芒映照，把大地都染成了红光，轰鸣惊天，环绕亡灵外的无尽赤红之火，蓦然间就倒卷，从四面八方直奔亡灵燃烧而来。大地心上的第一根香，也在那一顿之下，向
这赤色的火海内蕴含了一股足以焚天化的之力。王灵身在火焰之内，他在黑色朱雀之上，对于这高温感受极为深刻。在那赤色火浪临近的刹那，顿时就有一股焚烧的剧痛骤然涌现。九转业火劫，这第一劫之火赤红，它所代表的就是王灵为执念而产生的无边杀劫。这杀劫此刻倒卷，如刮魂一般轰轰燃烧。王灵身下的朱雀，在这赤色火焰焚烧中发出阵阵凄厉的嘶鸣，似乎无法忍受。即便是亡灵，也是刹那间重新凝聚的魂魄，就几乎要崩溃，要被活活烧死。他尽管已经高估了这九转业劫之力，但还是没想料到，这仅仅是第一劫，就几乎让他无法忍受。在这赤红之火下，哪怕是瞬息，感受都如同万年之久。转眼之下，那黑色的朱雀就承受不住，身子急急缩小，其身上的黑炎正在以肉眼可见的速度疯狂的化作红色。一旦全部成为红色，这朱雀就会化作第一转之劫的一部分，使得此劫威力更增，反噬亡灵